欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：腾讯最新发布两千零二十三大剧单，引发观众吐槽，赵丽颖与凤行备受瞩目。近日，腾讯正式发布了二零二三年的大剧片单，备受瞩目的《与凤行》以赵丽颖和林更新为主演。吸引了广大观众的关注。然而，令人意外的是，该剧的预告片在网络上引发了一场轩然大波，观众们不约而同地开始吐槽剧中的配音和滤镜。对此，我也有一些深入的观点和分析。首先，让我们聚焦在配音上。从预告片中可以明显感觉到，赵丽颖和林更新的角色配音。似乎采用了一种流水线式的古装配音，这种做法已经在观众中引发了不满。特别是赵丽颖的角色，她的配音由乔诗雨担当，而乔诗雨近年来几乎包揽了迪丽热巴出演的古装剧的配音工作，这让人感到极度的乏味。高产的配音演员可能会令人产生审美疲劳，导致剧集的整体质感大打折扣。赵丽颖因为原声音质出众，选择使用配音也引发了网友对她是否为了迅速赚取更多收入的质疑。值得一提的是，赵丽颖在《与凤行》中担任监制，但她在该剧中的话语权究竟有多大，我们还需了解更多的内情。除了配音问题，观众们也对该剧的朦胧滤镜提出了严厉的批评。预告片的画质确实令人不满。镜头剪辑显得相当粗糙，缺乏仙侠剧应有的唯美感。如果不是因为赵丽颖和林更新的加盟，恐怕很多人会认为这只是一部低成本的网络剧。对此，赵丽颖的粉丝们表达了强烈的不满，他们认为李凤行在制作方面存在问题。然而，令人不解的是，该剧在杀青后有足够的时间进行后期制作和剪辑。但从今天的效果来看，似乎是匆忙制作而成。与此同时，邓柯导演的另一部新剧《折腰》的片花也于今天发布，与《与凤行》形成鲜明的对比，更加加剧了观众的不满情绪。明眼人可以看出，《折腰》受到了明显的宠爱，而《与凤行》则备受诟病。邓柯导演似乎在制作两部剧集时存在明显的偏袒。与此同时，该剧的编剧《九路飞香》也引起了观众的不满。《九路飞香》目前已经改编了三部剧集，分别是《招摇》《玉娇记》和《护心》，但这三部剧集都在结局上令人感到匪夷所思，观众对它的评价也大幅下滑。腾讯与凤行被吐槽的同时，爱奇艺还在宣传页上推出了《楚乔传》，这无疑让事情更加尴尬。当初。林更新和赵丽颖被搭档出演《楚乔传》，取得了巨大的成功，因此人们对他们再度合作感到兴奋。从《与凤行》新发布的海报来看，也不难发现一些致敬《楚乔传》的元素。此外，该剧还拥有强大的配角阵容，似乎在制作初期有着高期望值。然而，现实却让人感到失望，粉丝们的不满情绪可以理解。但目前仍有可能在后期制作中做出改进，毕竟从路透照片来看，演员们的状态似乎不错。总的来说，虽然《与凤行》预告片遭受了批评和吐槽，但我们不能完全否定剧集的潜力。或许在正式播出前，制作团队会认真听取观众的反馈意见，并进行相应的改进。无论如何。这个剧集的表现将受到广大观众的期待和关注，希望最终能够呈现出一部高质量的作品，让观众满意。二，赵丽颖越来越会扮嫩，穿粉色长外套搭小黑裤，嫩成一十八岁。每个女人都喜欢把自己打扮得嫩嫩的，但是可不是人人都能扮嫩成功。赵丽颖是我见过最会扮嫩的人，那么。她到底有多会扮嫩呢？我们看看她这身粉色长外套搭小黑裤造型，就知道了。感觉嫩成了一十八岁。想要变年轻的姐妹
，不妨跟我一起全面了解一下赵丽颖此身造型。赵丽颖的造型解析：长至膝盖位置的粉色长外套，看着就很减龄。至于能让人年轻多少岁，取决于内搭。像赵丽颖这种粉色长外套加粉色 T 恤同色搭配法，减龄效果最为显著，年轻十来岁。不过要注意的是，因为粉色长外套加粉色 T 恤减龄效果太明显，也容易给人强行装嫩的感觉。为避免发生这种情况，我们可以向赵丽颖学习，搭配黑色配饰，比如黑色腰带。在黑色色彩沉稳、大气、魅力衬托之下，粉色单品的减龄效果要自然的多。在裤装单品排行榜中，论起修身效果，没有哪款裤子能比得过小黑裤；论起时尚性，也没有哪款裤子能比得过小黑裤。这样一种时髦又显瘦的裤子，谁会不喜欢呢？可是。就是因为喜欢穿小黑裤的人太多了，现在的小黑裤越来越容易穿出烂大街感。想要把小黑裤穿出独特感的话，可以改变一下小黑裤的穿法，像赵丽颖这样，将小黑裤裤脚向上挽起，露出一小截腿部，如此不仅更显瘦，更显腿长，还赋予小黑裤设计感，看着特洋气。任何穿搭造型都不了首饰的加持。如果大家不知道如何挑选首饰的话，就请根据服装颜色挑选吧。这是一种有利于促进整体穿搭和谐统一的挑选法，并且赵丽颖也是这样做的，穿粉色服装单品搭粉色项链。解析完赵丽颖这身造型，我发现赵丽颖不仅擅长扮嫩穿搭，也很懂时尚。每身私服都能教会我们许多穿搭知识。接下来，我们继续了解赵丽颖私服穿搭，争取学到更多穿搭知识。继续了解赵丽颖私服穿搭。绿色长裙是一种极具视觉冲击力的裙子，穿上它，轻松成为人群焦点。只是，适合搭配绿色长裙的配饰单品并不多。红色贝雷帽是我见过跟绿色长裙最合拍的配饰单品，二者搭配在一起，不仅更加吸睛，还能演绎绝美复古风。随着天气日益暖和，穿针织开衫的人也变得越来越多，人一多，难免会把针织开衫穿出路人感。为此，我建议大家在搭配方面下足功夫，像赵丽颖这样，多搭配一些单品，如灰色单肩包。黑色墨镜、牛仔裤、小白鞋等等，搭配的单品越多，整体造型就越出众。虽然短款卫衣具有增高显瘦穿衣效果，但穿短款卫衣的人并不多，原因是短款卫衣外观设计较为普通，看起来不如 oversize 卫衣、连帽卫衣、廓形卫衣这几种卫衣洋气好看。不过，要把短款卫衣穿得好看洋气也不难。我们可以向赵丽颖学习，亮色系短款卫衣搭配亮色系裤子，吸睛效果堪称满分。看完以上内容，大家有何感想吗？有没有觉得赵丽颖生娃后衣品越来越棒了？